Comenzamos la rueda de prensa de Samuel Baños, técnico del filial esportinguista en la previa de la primera jornada de liga ante la cultural y deportiva leonesa. Damos paso a las preguntas realizadas por los medios de comunicación y empezamos con David Acebal de La Voz de Asturias. ¿Qué balance hace de la pretemporada y cómo ve al equipo de preparado ante el exigente inicio de curso? Bueno, una temporada, una pretemporada perdón, eh, atípica por las circunstancias, eh, a las dificultades que, que supone ser un filial eh, con mucha gente en el primer equipo. Tenemos que añadir eh, el tema del COVID, y que, que nos hace tener más limitaciones pero hay que afrontar la, los problemas como vienen y, y crecer y, y, y es lo que nos toca. No, no podemos cambiar ciertas cosas y hay que adaptarse y, y mejorar. Y en relación al inicio de temporada sabemos que va a ser duro porque tenemos tres rivales muy importantes, pero tampoco podemos hacer nada, no podemos cambiar el calendario y tenemos que, que crecer y los chavales tienen que madurar rápido y, y afrontar eh, el inicio con, con ilusión, como lo están haciendo y con ganas de, de sumar desde el principio. ¿Qué espera que pueda aportar Cone como principal cara nueva en cuanto a las incorporaciones? Bueno, bueno es un chico que, que, que aun siendo muy joven, nos va a aportar cierta experiencia competitiva que, que nos falta un poquito en relación a, a los chicos eh, que vienen de, del juvenil. Eh, y después eh, la velocidad, sobre todo creo que son las dos eh, o la virtud eh, más importante que tiene. Es un chico tranquilo con balón y... Y, y aun siendo joven, como, como te decía, tiene cierta experiencia competitiva, sobre todo en tercera división, pero, pero yo creo que también nos va a venir bien. Vamos con las preguntas de Fernando García de Dios, de la radio del Principado de Asturias. ¿Cuenta con algún lesionado para este partido? Sí, David, David Fernández está lesionado, tiene una, una molestia ahí en el isquiotibial y, y hay que sumar también que, que tenía dos partidos de sanción pendientes del, del año pasado, tampoco íbamos a poder contar con él y... Y esperemos que luego ya para la jornada 3 pueda reincorporarse y estar disponible. ¿Qué destacaría de la cultural y deportiva leonesa? Bueno, que es un equipo con un potencial enorme. Eh, yo creo que con un objetivo claro de, de meterse en segunda división. Estos últimos años ya lo ha peleado, ha, ha tocado también la segunda división. Y creo que es el objetivo primordial de, de la cultural. Vamos con las preguntas de Iván Álvarez del diario El Comercio. ¿Cree que puede beneficiar el nuevo formato de competición a la hora de acelerar la formación de jugadores que viven sus primeras experiencias ante rivales más experimentados? Bueno, yo creo que llegados a esta, a esta etapa de formación, creo que cuanto antes se enfrenten eh, dificultades y, y a nivel competitivo pues encuentren rivales de, de entidad y, y experiencias que, que les puedan hacer crecer, cuanto antes mejor. Es, es evidente que vamos a tener dificultades porque el comienzo va a ser muy difícil, son tres equipos pensados para, para ascender, pero, pero bueno, es lo que, lo que toca, como te decía antes, el calendario no se puede cambiar y hay que afrontarlo con, bueno, con, sabiendo que va a ser difícil, pero con ilusión de, de mejorar y, y de crecer. Aunque la finalidad del filial sea suministrar jugadores al primer equipo, ¿se ha marcado algún objetivo para el final de temporada en una campaña en la que la permanencia supondrá bajar un escalón por la reestructuración de la categoría en 2021? No, es adaptarnos a, al día a día, intentar ser competitivos cuanto antes. Eh, es evidente que aparte de la formación nos van a exigir esa, esa competencia que, que se necesita y y a partir de ahí pues eh, yo creo que el objetivo del filial es claro eh, preparar jugadores eh, para el primer equipo y evidentemente competir lo mejor posible ¿Confía en poder contar con algún jugador en dinámica del primer equipo para el partido de este sábado? Bueno, va a ser, va a ser difícil, el primer equipo también tiene algunas bajas y, y bueno, ahora estamos los que estamos y, y si nos puede ayudar algún chico de, del primer equipo pues será fenomenal pero bueno, a día de hoy no, no lo tenemos claro